ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா இன்றைக்கி சயின்ஸில் யூனிட் த்ரீ ஏர் அதில் எவாலுவேஷன் பார்க்க போகிறோம் ரோமன் லெட்டர் ஒன் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் யூஸிங் த கிவன் வேர்ட்ஸ் கீழே வந்து பிராக்கெட்டில் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேட்சான ஆன்சரை எடுத்து இங்கேருந்து அதை எடுத்து எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் ஏர் ஹேஸ் டேஷ் காற்றுக்கு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏரா வெயிட்டா ரேசஸா லங்ஸா இன்ஹேல் அப்படின்னா ஹேர் ஹேஸ் வெயிட் ஏர் ஹேஸ் வெயிட் இதை எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதணும் செகண்ட் ஒன் திங்ஸ் நீட் டேஷ் ஃபார் பர்னிங் பொருள்கள் எரிய டேஷ் தேவைன்னு கேட்டிருக்காங்க பொருள் எரியுனா அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்தோமா இல்லையா என்னது ஏர் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது செகண்ட் ஒன் திங்ஸ் நீட் டேஷ் ஃபார் பர்னிங்னா ஏர் அதை எடுத்து எழுதணும் த ப்ராசஸ் பை விச் வி ப்ரீத் இன் ஏர் இஸ் நோன் ஆஸ் காற்றை உள்ளிழுக்கும் செயலுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ஹேல் இது தேர்ட் ஒன் அதை எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதணும் த ஆர்கான் தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ப்ரீத் இஸ் நாம் சுவாசிக்க உதவும் உறுப்பு எது லங்ஸ் இது ஃபோர்த் ஒன் இங்கே எடுத்து எழுதணும் வென் வி ப்ரீத் இன் ஏர் த செஸ்ட் டேஷ் நம்ம ப்ரீத்தின் சொல்லும் போது நம்ம செஸ்ட் என்ன ஆகும் ரைசஸ் விரிவாகுமா இல்லையா அதுதான் இது ஃபிஃப்த் ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வெயிட் செகண்ட் ஒன் ஏர் தேர்டு ஒன் வந்து இன்ஹேல் த ஃபோர்த் ஒன் வந்து லங்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ரைசஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாமா ரோமன் லெட்டர் டு ரைட் டி இஃப் ட்ரூ அண்ட் எஃப் இஃப் ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஓகேவா இப்போ போகலாமா ஏர் இஸ் நோ வேர் காற்று வந்து எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எங்கேயுமே இல்லையா இல்லை அது எஃப் போட்டுக்கலாம் ஃபால்ஸ் ஏர் ஃபில்ஸ் தி எம்டி ஸ்பேஸ் காற்று வந்து வெற்றிடத்தை நிரப்பும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது வந்து ட்ரூ கிளவுட்ஸ் மூவ் பிகாஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் மேகங்கள் நகர காற்றினுடைய நகர்வே காரணம்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ட்ரூ A very strong wind is called gale. நம் மிகவும் பலமாக வீசும் காற்றுக்கு வந்து புயல் காற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ மிக பலமாக வீசும் காற்று என்ன காற்று சூறாவளின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அப்போ ட்ரூ வி ரிலீஸ் ஆக்சிஜன் டூரிங் ப்ரீத்திங் நாம் உயிர் வழி ஆக்சிஜனை வந்து வெளியில் விடுறோம்னு சொல்கிறாங்க அது ஃபால்ஸ் அப்போ ஃபால்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ட்ரூ 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 ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோமன் லெட்டர் த்ரீ சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் இதில் பார்த்திங்கன்னா பொருந்தாதது ஒன்று இருக்குது அதுக்கு நம்ம சர்க்கிள் போட்டு அது ஏன்றத நம்ம ரீசன் எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் பலூன் சைக்கிள் டு ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் பால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏன் வந்து ஒன்று மட்டும் பொருந்தாது அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கிரிக்கெட் பால்க்கு வந்து சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் ஏன் ஒய் இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ரெஸ்ட் ஏன் அது வந்து இதில் வந்து பொருந்தாது இருக்குது வேறுபட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏர் வந்து ஃபில்லாக இருக்கும் எது இதில் பலூனில் சைக்கிள் டியூபில் ஃபுட்பாலில் ஆனால் கிரிக்கெட் பாலில் வந்து ஏர் கிடையாது செகண்ட் ஒன் கைட் பலூன் ஸ்டோன் ஃபெதர் இதில் எது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா ஸ்டோன் ஒய் டேஷ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் தி ரெஸ்ட் ஏன் இதில் வந்து ஏன் மற்றவற்றிலேருந்து வேறுபட்டு இருக்குது இந்த ஸ்டோன் அப்படின்னா ஸ்டோன் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் பிகாஸ் கைட் பலூன் அண்ட் ஃபெதர் ஆர் லைட் இன் வெயிட் அண்ட் ஈஸிலி ஃப்ளோ இன் ஏர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கைட் பலூன் ஃபெதர்லாம் வந்து வெயிட் வந்து லேஸாக இருக்கும் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் என்ன காற்றுல அது பறந்து போயிடும் பறக்கும் ஃப்ளோ பறக்கும் ஆனால் ஸ்டோன் என்னது 
ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அதால் பறக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆன்சர் ஸ்டோன் அதை எடுத்து எழுதணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏர் காற்றினுடைய பண்புகளை எழுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க நான் படிக்கிறேன் அதில் இருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஏர் ஆக்குபைஸ் ஸ்பேஸ் செகண்ட் ஒன் ஏர் ஹேஸ் வெயிட் தேர்ட் ஒன் ஏர் இஸ் கலர்லெஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஏர் ஹேஸ் நோ டெஃபினைட் ஷேப் ஏர் கேன் ஃப்ளோ இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டுமா ஃபஸ்ட் ஒன் ஏர் ஆக்குபைஸ் ஏர் ஆக்குபைஸ் ஸ்பேஸ் செகண்ட் ஒன் ஏர் ஹேஸ் வெயிட் தேர்ட் ஒன் ஏர் இஸ் கலர்லெஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஏர் ஹேஸ் நோ டெஃபினைட் ஷேப் ஃபிஃப்த் ஒன் ஏர் கேன் ஃப்ளோ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்க்கு செகண்ட் ஒன் ரைட் தி யூஸ் ஆஃப் விண்மேல் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோரில் இந்த லாஸ்டில் இருக்கும் பாருங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க விண்மேல் இஸ் யூஸ்டு டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் த வேண்ட் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா விண்மில் இஸ் யூஸ்டு டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் த வேண்ட் தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் ப்ரீத்திங் பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன் நைன்டி செவனில் பாருங்கள் மேலே இருக்கும் பாரு அதில் இந்த அந்த மேல் பே ஃபஸ்ட் மேலே இருக்க டாப்பில் இருக்கிற அந்த பேரால் லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க த சைக்ளிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் இஸ் கால்ட் ப்ரீத்திங் த சைக்ளிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் இஸ் கால்ட் ப்ரீத்திங் ப்ரீத்திங்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க சுவாசித்தல் என்றால் என்ன அதுக்கு தான் ஃபோர்த் ஒன் ரைட் த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரீத்திங் இந்த ப்ரீத்திங்கோட ப்ராசஸ் செயல்முறைகள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சுவாசித்தலின் செயல்முறைகள்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனி அதுலேயே இருக்குது பார் நான் பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன்லேயே மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதுலேயே த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரீத்திங் ஆர் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் The process involved in breathing or inhalation and exhalation. That is the two things. What is the answer? Utswasam, Veliswasam. That is the answer. That is the answer. Write the types of wind based on the speed of air. Cart on the way to 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 the way. Page number 9900. அந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் பாருங்க அந்த பிரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்கலாம் பாருங்க பிரீஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் எ ஜென்டில் விண்ட் இஸ் கால்ட் பிரீஸ் எ ஸ்ட்ராங் விண்ட் இஸ் கால்ட் ஸ்டோம் எ வெரி ஸ்ட்ராங் விண்ட் இஸ் கால்ட் கேல் எ ஜென்டில் விண்ட் இஸ் கால்ட் பிரீஸ் எ ஸ்ட்ராங் விண்ட் இஸ் கால்ட் ஸ்டோம் A very strong wind is called girl. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் லேண்ட் ப்ரீஸ்க்கும் சீ ப்ரீஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து என்னென்னு சொல்லி வேறுபாடுகள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதுதான் அந்த பிக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ப்ரீஸ் சீ ப்ரீஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை நோட் பண்ணி அதில் வந்து எழுதணும் இது பே இது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி நைன் இருக்கு பாருங்கள் முதல்ல சீ பிரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் லேண்ட் பிரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு லெஃப்ட் சைடு லேண்ட் பிரீஸ் போட்டுக்கோங்க செக் இது ரைட் சைடு சீ பிரீஸ் போட்டுட்டு நடுவில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்குற பாருங்கள் லேண்ட் பிரீஸ் பாயிண்ட் ஒன் இட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி லேண்ட் டுவோர்ட்ஸ் த சீ சீ பிரீஸ் பார்த்துக்கோங்க இட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் த சீ டுவோர்ட்ஸ் த லேண்ட் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் லேண்ட் breeze blows during night time sea breeze blows during day time 
ஆனால் நமக்கு அங்கே கொடுத்துருக்கிறது படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீ பிரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே லேண்ட் பிரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் பிரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தான் சீ பிரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கவனித்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் லேண்ட் பிரீஸ் லெஃப்ட் சைடு எழுதிக்கோங்க சீ பிரீஸ் வந்து ரைட் சைடு எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் லேண்ட் பிரீஸ்க்கு இட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி லேண்ட் டுவோர்ட்ஸ் த சீ சீ பிரீஸ்லுக்கு சொல்கிற பாருங்கள் It blows from the sea towards the land. Second point, land breeze blows during night time. Sea breeze, sea breeze blows during day time. Two are the point. This is the evaluation. Next class, we will see you in the next class. Thank you children.